わけないよ何か手はあるさ見つかったら殺される風間からも出られたろ死にかけたじゃないか、うん、ジン待ってたよ<音声>なぜあの者らは町の外にモコが槍川を囲ってて入れないんですよ叔父上の宿敵と手を結ぶは何儀かと思ったがなるほどな向こうも味方が欲しいんだうまくいくではまず猛虎を打ち払い助力を願おう槍川の者と話したいが町に入れぬのではないや入れる隠れ道があるんだそれは子供の頃の話だもし残ってたってたどり着けないだろうやるかいはあるそれじゃあもうこの陣立てを見られる場所へ行こう。この町へまた戻ってくるとはねどこを見ても昔がよみがえるよじゃあ目をつぶってな槍川の乱の折町にいたのかその前に町を出てたガキの頃さ親と共にかまあそんなとここの音ってもしや町へ向かってるここは待てえたねこっちだ来るんじゃなかった今更さら何さだってこんなところ誰しもいつか故郷に戻る時が来て過去と向き合うのだ俺らの町敵に囲まれてるねもうおしまいだユナ隠れ道はどこだ壁沿いに川が見えるだろうあそこまで行けりゃ案内できるよ敵陣を抜けるなんて無理だそれに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら槍川の民が殺されますタカお主の火事に命を預けたお主も俺を信じてくれ承知しました川まで無事にたどり着けるでしょうか手はあるはずだこちらから仕掛けて猛虎を退けるかそれはいけませんそうだね勝ち目は薄いあの壁長くは持たんなあざもと同じく槍川も直に落ちよう槍川の連中捕まるより死を選ぶだろうね隠れ道はあそこにあるはずだあの白い木の奥猛虎に見つかっておらぬとよいが陣立てを抜ける手はないか川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだまさかそれが策残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか離れるでないぞもちろんです行こう槍川なんかで命を懸けることになるとはね言い出したのはお主だブー君が必要なんだよ早く島を出たいからねいい町だったな小さかったあんたには分かんないよ飯も食えないわっぱにゃ槍川はひどいとこだったよだから去ったのかいえ俺のせいなんですあんたのせいじゃない天然が持ってそうあっやっとしてかけることになるとはね言い出したのはお主だブー君が必要なんだよ早く島を出たいからねいい町だったな小さかったあんたには分かんないよ飯も食えないわっぱにゃ槍川はひどいとこだったよだから去ったのかいえ俺のせいなん
本当にやるんですね走ってるネギュンベン。グッピースバイジェン。ヤスルピティヒムチャルコイゼ。ヘンドワン。ヨットピテ。エスタサマン。川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたにはわかんないよ。飯も食えないわっぱにゃ。やり川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。ですね、走れるな。川までついていくんだ昔ここでトンボを取っただよねで戦わせた片方が槍川の侍もう片方はあ地頭の配下そっちがいつも負ける<笑>愉快な遊びだ兵糧を溜め込んでおったのか町に入ったら私が話すよそうしてもらおう何者だどうやって入っちゃう私はここの生まれだよ猛虎に見られたかいやそれより猛虎の囲いだが己侍の格好なんかしやがって誰から剥ぎ取りやがったいやどうじゃないクロード様だクロードだと宇治政様に合わせるが妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ佐藤さんにお知らせしろ直ちに<笑>宇治政槍川殿の末の息子の名だが槍川家は叔父上が追放したはず影じゃいまだに槍川がのさばってる乱は沈められても志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだよ
子が橋を渡ってくるお主らついてまいで離れるでないぞ何でしょうか何やら騒がしいがこりゃまずい頭もいる町を落としに来たの毛布は何が望みだアンマルメンズやりかわの民よ我が名は手もげこの舞台の長だ己らの返答次第で未来が決まる道は二つ我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけようさもなくば己らに無ごたらしい死をくれてやるどちらかを選べ長くは待たんぞ去ったな行くぞ槍川が下れば叔父上は追い詰められる根が深いのさ佐藤さんがお会いになる俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ酒井殿藤政殿かいやはや志村殿の老い子がよもやあのクロードの正体とは知られれば罰されましょうかつての我が槍川一族のようにそれは反乱の報いであろうが昔のことだろう今はこの島の危機なんだよこちらは下女ですかな槍川の出だよだが地頭の手下になったかいやこの酒井の一味さクロードのね囲いを破るお手伝いをいたそうその代わり志村殿にご加勢願いたい<笑>猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。高を探そう。とんだのなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら。大馬鹿だ。反の捕虜にされる。タカは毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。鍛冶屋とはあえだ。大変わりして。親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を打ちに出てから。行方が知れぬそうですそやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやん元槍川で落ち合おうじゃないか弓取りを探そう誠の戦いを見せてやるか次はあの土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ。<笑>覚えてたより、ずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変。鍛えて差し上げましょうか。藤間さんも考えを変えるさ。もし、タチのお手入れをいたしませんか
先日座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう話しかけると何か言いたげに立ち上がってついていくと神社にたどり着きましたあの時の感動は言葉では言い表せませんかような時でも光をお与えくださるのだな
どうぞ見ていってくださいよ。お譲りできるのはこれだけです。ウムギダニには行かれましたか大きな騒ぎになってます後ろぐらいもののねぐらだ騒ぎなどいつものことであろうそれがですねウムギ御前が盗みにあったそうで取り戻そうと躍起になってるとか金目のものか元より誰かから盗んだものだろうがな私の指が六本もあったじいさんこの辺りに住んでたよね話そらすんじゃない言うなタカも呼んだのかあ
来るなって言ったんだよ俺にも手伝わせてください槍川に残っても役に立ちませんし死なれるよりはマシさ消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう励みますお邪魔にはなりません分かっただが用心しユナに従え承知しました手がかりはあったかこの辺で見たって話だけど気配はないね探してみようモーコが死んでおる私じゃない焼き傷があるなでも矢がない誰かが抜いたまた使うんだろうかなりの腕前だな足跡三いや四人だどこへ行ったのでしょう調べようここではコオロギを取ったなよく来てたねそれに竹を編んでカゴを作ったなんでコオロギ取りしてたか覚えてる母さんから遠ざけるためさ腹を立てるとあんたに八つ当たりするかコオロギに感謝しな住んでたね。相撲じゃ負けない。だが。死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。やじりに譲る。ニカワ用の皮も座があるここに止まったか熊には食われてなさそう弓取りはここにいたジェンタカこっちに来て焚き火がまだ暖かいこの家を建ったばかりだな近くにおるぞ猛虎の火薬を盗んだのか<笑>いい根性してるね足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。わけがあるようだな。身を低くして声を潜めろ。槍川の弓取りと見受けるが数は減った兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの会えなく見つかってな他にはいないの捕まったここまでおったが我らも手を貸そううん腕は立つようだな
わしは大国酒井仁志村じゃないなら手を貸してくれよまず野営を見てみよう捕虜を運ぶ部隊どうやら時期に立つようだな元槍川の向こうにある野営に向かうのだ立たれる前に動かねばなるまい槍川の弓取り皆無事だ一時でも早く助けてやらねばな行き先はつかめた先回りして罠を仕掛ける方がいい奇襲に向かない地形だね元槍川はどうです道の両脇に屋根がある盗んだ火薬も役立ちそうだこれは使える<笑>なかなかの策士ですなよし猛虎より先に動くぞ猛虎はこっちに向かってるタカ小屋の中に隠れてて嫌だここに残って俺も戦うジン頼むよタカが決めたことであろうじゃああんたが守ってやってね怖いかいえそんなこと少しだけ姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ恐れを知る者こそが強くなる父が言っておった俺に父はいません怖くなると頭も体も動かないんです鍛錬が足りぬだけだユナは幾度も七に立っておるお主とは馬鹿ずが違う姉さんには何度も救われた俺もだモーコが近づいたら樽を入れる酒井様動けませんお主ならできる恐れる心を力に変えろやってみます今ですかまだだ,だもう十分近いですよね情け無用よくやった大国仲間を連れて槍川に戻れ直ちにいやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった共に囲いを破ってはくれぬか宇治政殿次第だわしが取りなそう噂通りだなまれに見る業の者じゃないかタカ悪いけどジンと話があるんだ槍川で待ってる
やったよタカが死んでもおかしくなかった落ちかけたししかし見事にやってくれたぞ<笑>置いてくればよかった言うな心持ちはわかるがタカは赤子ではないあの子は戦えない素質はあるあんたは何も知らないだろうとわにかばってやるつもりかタカのことは私が決める口を出すんじゃないよ<音声>もう戻らなきゃ囲いを何とかするんだろう町で会おう。Thank、you